I hope you're not too tired. Ich hoffe, ihr seid nicht zu müde. Like we've had uh, some deep Bible studies. Wir hatten einige tiefe Bibelstunden bereits. And so uh, our last uh, our last time together. Unsere letzte gemeinsame Zeit hier. It's going to be a little bit different. Wird ein bisschen anders sein. Um, I'm going to actually share some stories with you. Ich werde eine Geschichte euch erzählen. Um, about God's guidance. Wie Gott geführt hat. And uh, it is my prayer that these uh, experiences may encourage you to follow your savior more closely. Und ich hoffe, dass diese Erfahrungen euch helfen werden, auch eurem Erlöser noch deutlicher und klarer zu folgen. Let's begin with a word of prayer before Lass we get started. Lasst uns mit einem started. Wort äh, des Gebets beginnen und dann fangen wir an. Father in heaven, thank you so much for being with us throughout this Sabbath day. Ähm, lieber Vater, wir danken dir so sehr, dass du den ganzen Sabbattag mit uns gewesen bist. And as we've now moved into a new week, und wir sind jetzt in eine neue Woche hineingestartet. We want to thank you, Lord, for the assurance that we have that you are by our side. Und wir danken dir, dass wir diese Gewissheit haben, dass du an unserer Seite bist. And so we ask now that you will be with us again as we seek your word and the principles of your word. Und wir bitten dich noch einmal, dass du bei uns bist, während wir jetzt dein Wort suchen und die Prinzipien deines Wortes. And that you will warm our hearts with your presence. Und dass du unsere Herzen erwärmst mit deiner Gegenwart. We pray this in Jesus name. Das bitten wir im Namen Jesu. Amen. 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 If you open your Bibles to Genesis chapter 1, wenn ihr 1. Mose 1 aufschlagt, I want you to take notice okay. of the first thing that we learn about in scripture about mankind. Dann ist das erste, was wir dort über die Bibel äh, lernen. Genesis chapter 1, in 1. Mose 1. What do we learn about mankind, male and female? Uh, was lernen wir dort über uh, Mann und Frau? Verse 26. In Vers 26. Then God said, let us make man in, and this is really mankind, as we continue to read, we'll find that out. Und Gott sprach, lasst uns Menschen machen. In our image. Nach unserem Bild. According to our likeness. Uns ähnlich. Let them have dominion over the fish of the sea, over the birds of the air, over the cattle, over all the earth and over every creeping thing that creeps on the earth. Die sollen herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel des Himmels und über das Vieh und über das, die ganze Erde, auch über alles Gewürm, das auf der Erde kriecht. Verse 27, so God created man in his own image, in the image of God he created him, male and female he created them. Denn Gott schuf den Menschen in seinem Bild, dem Bild Gottes schuf er ihn als Mann und Frau, schuf er sie. Now, during this weekend, we've been talking about this theme um, of the great controversy. We are caught in a crossfire. Durch das Wochenende haben wir über dieses Thema vom großen Kampf gesprochen, dass wir in einem Kreuzfeuer gefangen sind. Yesterday evening, Friday evening, we looked at the kingdom of God that wants to burst forth in, in this kingdom in which we're living on this world. Wir haben gestern Abend über das Königreich Gottes gesprochen, das in diesem Königreich, in dem wir leben, hervorbrechen möchte. And God wants to you to put the principles of God's kingdom on display in this world. Und er möchte, Gott möchte dich gebrauchen, damit die Prinzipien seines Königreiches in dieser Welt sichtbar werden. In this great controversy. In diesem großen Kampf. This morning we talked about we we had the title to our message uh, immune to the gospel. Heute morgen hatten wir den Titel immun gegen das Evangelium. And how easy it is for us to lose the fervency and devotion to God in our experience. Und wir haben gesehen, wie leicht es ist, diese ähm, Dringlichkeit und diese ja diesen Eifer in unserer Andacht und unserer Beziehung zu Gott zu verlieren. In this great controversy, we are being pulled in different directions. In diesem großen Kampf werden wir in gewiss in bestimmte Richtungen gezogen. And we looked this morning at the gifts that God wants to give to us that we find there in Revelation chapter 3 to encourage and strengthen his people to keep on fire. Und wir haben heute morgen auch die Geschenke betrachtet, die Gott seinem Volk geben möchte, damit sie wieder ja Feuer und Flamme fühlen sind und gestärkt werden. This afternoon we looked at the role of God's law in this great controversy. Heute Nachmittag haben wir die Rolle des Gesetzes Gottes gesprochen, äh, was das im großen Kampf ähm, zu tun hat. And how God's law is a revelation of his character and a revelation of what he wants to do in your life. Und wie das Gesetz Gottes eine Offenbarung seines Charakters ist, der in unserem Leben sich widerspiegeln soll. And in the midst of this great controversy, we have a decision to make. Either we follow our own path, which is eventually the path of a rebel in this universe, Lucifer. Und in diesem großen Kampf haben die Wahl, ob wir unserem eigenen Weg folgen, der letztendlich der Pfad des großen Rebellen Lucifers ist. Or we follow our Creator and Savior Jesus. Oder wir folgen unserem Erlöser und Schöpfer Jesus Christus. And allow him to live his life in, our, in ours. 
und wir es ihm erlauben, dass er sein Leben in uns lebt. So I hope that you have been able to see a common thread of where we're heading here as we're looking at these themes within the great controversy. Und ich hoffe, ihr konntet so einen roten Faden erkennen, wo wir lang äh, gegangen sind durch dieses Thema des großen Kampfes. Yeah, and if you're watching online, if you've missed any of these meetings, you can you can find them, I'm sure. Ja, yeah, und <laughs> wenn ihr die online ähm, hier zuschaut und einige dieser ähm, st äh, Stunden nicht gesehen habt, dann werdet ihr sie bald auf Yule Media auf der Internetseite finden können. And it's interesting that in the beginning in the book of Genesis it says that mankind was created in the image of God. Es ist interessant, dass in 1. Mose 1 es heißt, dass äh, der Mensch im Bilde Gottes geschaffen wurde. And we talked about it earlier today of how this this imagery that we get of God as a potter going to work and forming us um, as the clay. Und wir haben heute morgen schon darüber gesprochen von diesem Bild, dass Gott ein Töpfer ist, der diesen Ton nimmt und uns formt und gestaltet. I want you to take, in sein Bild. I want you to take notice of Genesis chapter 2 and verse 7. Schaut gemeinsam in 1. Mose 2 Vers 7. Here we see how God created the first human being, Adam. Hier sehen wir, wie Gott das erste menschliche Wesen, nämlich Adam, geschaffen hat. It says, and the Lord God formed man of the dust of the ground, breathed into his nostrils the breath of life, and man became a living being. Es heißt, da bildete Gott der Herr den Menschen Staub von der Erde und blies den Odem des Lebens in seine Nase, und so wurde der Mensch eine lebendige Seele. You know, if you ever doubt whether or not God is near you, wenn ihr jemals gezweifelt habt, ob Gott euch nah ist, go back and read the creation account. Dann geht nochmal zurück und lest den Schöpfungsbericht. You know, we don't worship a God that is distant. Wir beten keinen Gott an, der in weiter Entfernung ist. Isn't it beautiful that God speaks everything into existence? Ist es nicht wunderbar, dass Gott alles in die Existenz durch sein Wort ruft? But when it comes to mankind, it was not enough to just speak. Aber wenn es zum Menschen kam, war es nicht einfach nur genug zu reden and so god himself you get this picture of he stoops down and he creates the first human being from the from the earth it's it's like the potter at work und du, man bekommt dieses bild wie er niederkniet und diesen menschen aus dem lehm aus dem staub aus dem aus der erde formt wie ein töpfer den ton formt and when god breathed his breath und als gott seinen atem And Adam opened up his eyes for the first time. In Adam hineingeblasert und er Adam zum ersten Mal seine Augen geöffnet. The first thing that he saw was the very face of God. Da war das erste, was er sah, das Angesicht Gottes. You know, this is such a beautiful beginning to this story. Das ist so ein wunderbarer Anfang für diese Geschichte. But it is sad that this image that God imprint, imprinted upon his people has been lost because of sin. Aber es ist so, so traurig, dass dieses Bild, das Gott auf die Menschen hinaufgedrückt hat, äh, verloren gegangen ist durch die Sünde. But God has not changed his plan as we look in, in the whole course of, of the story. What God wants to do is he wants to remake us, reshape us, refashion us Aber into Gottes, his image. Aber Gottes Plan ist deswegen nicht verloren. Wenn wir die ganze Geschichte durchgehen, dann stellen wir fest, dass es immer noch sein Plan ist, uns neu zu formen und, und wiederherzustellen. I want you to go to the uh, first book of the New Testament, the book of Matthew. Lass uns ins erste Buch des Neuen Testaments gehen, äh, zu Matthäus. And go to chapter 22. Und dort Matthäus Kapitel 22. Here's a fascinating encounter between Jesus and uh, some people of them that have been sent by the Pharisees. Hier finden wir einen faszinierenden Bericht über Jesus und einige Menschen, die von den Pharisäern gesandt worden sind. That really reveals God's intent for you and for me. Und dieser Bericht offenbart wirklich die Absicht, die Gott für dich und für mich hat. I want you to take notice as we begin reading in verse 15. Lass uns das in Vers 15 betrachten. Then the Pharisees went and plotted how they might entangle him in his talk. Da gingen die Pharisäer und hielten Rat, wie sie ihn in der Rede fangen könnten. So here they are sitting around a table and discussing and thinking and plotting how they're going to get Jesus. Und hier sitzen sie also um den Tisch herum und sie diskutieren und planen und und arrangieren, wie sie jetzt Jesus äh, fangen können in seiner Rede. How are we going to be able to push him into a corner and there's no way for him to escape? Wie können wir ihn in eine Ecke drücken, sodass er nicht, nicht mehr sich äh, herausreden kann? How can we make sure that he's going to be discredited before the people? Wie können wir sicherstellen, dass er diskreditiert wird vor den Menschen? And so, you know, they're, 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 they're contemplating, they're debating how they can do that. Und sie denken darüber nach, sie debattieren, wie sie das am besten anstellen können. And then they come with a plan. Und dann haben sie einen Plan. Take notice verse 16. Schaut euch Vers 16 an. And so they sent to him their disciples. They didn't go themselves. Sie sandten ihre Jünger. Sie gingen nicht selbst. With the Herodians saying. Samt den Herodianern zu ihm. Die sprachen. Teacher, we know that you are true and teach the way of God in truth. Nor do you care about anyone, for you do 
not regard the person of man. Meister, wir wissen, dass du wahrhaftig bist und den Weg Gottes in Wahrheit lehrst und auf niemand Rücksicht nimmst, denn du siehst die Person des Menschen nicht an. You know, here's a word of flattery. Ein bisschen uh, Schmeichelei, die wir hier finden. And then here comes the question. Und hier kommt die Frage. Here comes the issue in which they want to push Jesus into a corner. Hier ist jetzt das Thema, mit dem sie ihn in die Ecke drücken wollen. Verse 17. Uh, Vers 17. Tell us therefore what you think. Darum sage uns, was meinst du? Is it lawful to pay taxes to Caesar or not? Ist es erlaubt dem Kaiser die Steuer zu geben oder nicht? And you know they are certain we've got him this time. Und jetzt sind sie sicher, diesmal haben wir ihn gefangen. Because whatever he answers, we can get him. Denn was immer er antwortet, wir haben ihn. I mean, if he says yes, it's okay to pay taxes. Wenn er sagt, ja, es ist in Ordnung. Then we're going to discredit him before the Jews because remember the Jews were under the authority of Rome which they didn't like at all. Dann äh, diskreditieren wir ihn vor den Juden, denn sie waren ja, wie ihr wisst, ähm, unter der Herrschaft der Römer, die sie gar nicht gemocht haben. But if he said yes, then we'll discredit him before the Romans. No. Actually no. If he says no. Uh, if he says no, yeah, I'm yeah. sorry. Yeah. Good, also good wenn, you're on guard there. Also Thank wenn you. er nein sagt, dann werden sie ihn vor den Römern diskreditieren. Good to have an interpreter and a corrector. Ja, ja, es ist gut, wenn man zu zweit arbeitet, sagt schon die Bibel. Amen. All right. And so and so what happens is what is Jesus going to answer? Also die Frage ist, was wird Jesus jetzt antworten darauf? And some people wish that Jesus would have answered in a different way, maybe. Und manche Leute <lacht> wünschen sich, dass Jesus auf eine andere Art und Weise äh, geantwortet hätte. But I can tell you that the way he answered was absolutely phenomenal. Aber ich kann euch sagen, die Art und Weise, wie er geantwortet hat, ist absolut phänomenal. Verse 18. Vers 18. Jesus, first of all, he perceived their wickedness, so he saw right through the plot. Also erst einmal erkannte ihre Bosheit, er hat sofort verstanden, was sie vorhatten. And he says, why do you test me, you hypocrites? Und er sagt, warum äh, versucht ihr mich, ihr Heuchler? Verse 19. Show me the tax money. 19. Zeigt mir die Steuermünze. So they brought him a denarius, they brought him a coin. Da reichten sie mal den Nagel, so eine Münze. Now, just, just get the picture before you here. Nur, dass wir das Bild vor uns haben. They're standing there, ready to get Jesus to entangle him in his talk here. This group of people. Die, da steht so eine Gruppe von Menschen um ihn herum und ist jetzt bereit, ihn jetzt äh, festzunageln. But even though Jesus knew they were trying to get him. Obwohl Jesus wusste, dass sie ähm, versuchen, ihn jetzt hier zu äh, fangen. He was nonetheless very interested in their salvation. War er trotzdem sehr interessiert an ihrer Erlösung. And what he does next is. Uh, It's so marvelous it just blows my mind. Und was er jetzt tut ist so unglaublich, es das haut mich total um. He takes a coin. Er nimmt diese Münze. And listen to what he says in verse 20. Und schaut, was er sagt. He, he, asks, he asks a question. He said to them, whose image and inscription is this? Und er sagt, er spricht zu ihnen, wessen ist dieses Bild und die Aufschrift? And you can imagine he's holding the coin and he's, and he's looking at the coin and there's the image of the Caesar, right? <laughs> und du kannst dir vorstellen, wie er diese diese Münze da hat, könnt ihr euch vorstellen und da ist das Bild von Caesar direkt drauf. Because remember, it, the, the Roman government was in control of the empire. Denn ihr wisst ja, die römische Regierung hatte das ganze äh, Reich unter sich. So just like you now, I think, you know, I don't know how the coins are here, but you, you got the head of the kings right on there or the Oh, we don't have kings here. Oh. Yeah. We are, we are in democracy. <laughs> We're not like Norway. <laughs> You're not like Norway. That's right. Well, in, in Norway, Norway, in Norway, we have the king on there. Know, in, in Norway, have the king. And here, who do you have on it? On the euros, they have the. Yeah, okay. What do we? Yeah, we have some sites, you know. Okay. <laughs> and it maybe wor it works with other countries. Yeah, also in other countries, it works in other countries. Now. And and then he asks the question. And then he asks the question. Whose image is this? Wessen Bild ist das? Take notice of the answer. Schau dir die Antwort an. They answer correctly. Sie antworten ganz korrekt. Verse 21, they said to him Caesar's. Sie antworten ihm des Kaisers. And he said to them, Und da spricht er zu ihnen, Render therefore to Caesar the things that are Caesar's. So gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist. But then he adds to it and and to God the things that are God's. Und dann fügt er hinzu und Gott was Gottes ist. So, you know, if if Caesar's head is on there, then you might as well give the coin to him. Also wenn da der Kopf von C von Ka vom Kaiser drauf ist, dann muss es auch dem Kaiser wieder geben. In other words, he's not undermining undermining the the fact of paying taxes. Also Jesus war nicht gegen das Steuerzahlen. And yet he's bringing out a much deeper and important lesson here. Aber er bringt eine viel tiefere und wichtige Lektion zu Tage. Because he asks the question, whose image and inscription is that? Denn er fragt die Frage, wessen Bild und Aufschrift findet ihr hier? And he says, give to Caesar the things that have Caesar's image. Und er sagt, gebt dem Kaiser das, wo der Kaiser mit Bild drauf ist. But then he adds, give to God the things that are God's. Und dann antwortet und dann, dann fügt er hinzu, gibt Gott das, 
was Gottes ist. Now implied in the text, it's not there, but implied is we would give to God that which has God's image and inscription. Also obwohl es nicht explizit da steht, ist es impliziert, dass wir Gott das geben, wo sein Bild drauf ist. Question, who has the image of God? Frage, wer hat das Bild von Gott? You. Du. And me. Und ich. Amen. Amen. According to Genesis, you were made in the image of God. Gemäß 1. Mose 1 warst du im Bilde Gottes gemacht. So, so what is Jesus saying here? Was sagt Jesus sagt? Was sagt Jesus also hier? That which has the image of Caesar belongs to Caesar, that which has the image of God belongs to God. Das was das Bild vom Kaiser hat, gehört dem Kaiser und was das Bild von Gott hat, gehört Gott. You see, there's kind of a question that just begs to get asked in this passage and it is not asked. Da ist eine Frage, die förmlich danach drängt gefragt zu werden und sie wird nicht gefragt. And that was the question with them would be then what belongs to God? Denn die Frage hätte sein müssen, was gehört, was gehört an Gott? And I'm sure Jesus would have answered that which has the inscription in Of God. Und ich bin mir sicher, jetzt hätte geantwortet, das, wo das Bild und die Aufschrift Gottes drauf ist. But instead, verse 22, it says, when they heard these words, they marveled and left him and went their way. Aber stattdessen heißt es in Vers 22, als sie das hörten, verwunderten sie sich und sie ließen ab von ihm und gingen davon. You see, in this encounter, seht ihr in dieser Begegnung, Jesus is trying to tell us, da möchte Jesus uns sagen, to who we belong. We, zu wem wir gehören. You and I belong to God. Du und ich, wir gehören zu Gott. Because you and I have his image. Denn du und ich, wir haben sein Bild. Now that image has been marred by sin. Ja, dieses Bild ist getrübt worden durch die Sünde. But it hasn't lost its value. Aber es hat seinen Wert nicht verloren. You know, if I, if I, in, in, I'll take the illustration of Norway, not to get in a problem here. <lacht> also ich würde eine Norwege, norwegische Illustration nehmen, um kein Problem zu bekommen. You know, if I take the coins, the Norwegian coins. Wenn ich jetzt die norwegischen äh, Münzen nehme. And I have a coin that is like totally like, you know, just, just dirty and worn out. Und das ist total abgenutzt und dreckig und schmutzig, diese Münze. If I go to a shop. Wenn ich in einen Laden gehe and I have that dirty coin and I have a shiny coin. und ich habe diesen dreckigen, diese dreckige Münze und eine ganz neue glänzende Münze. The same value. Das ist derselbe Wert. Right? And I just get a product, und, put und, it on the counter. Und ich äh, nehme ein Produkt, tue es dann äh, auf, die, auf äh, das, das Band. I can give the shiny coin and I can go away with that product. Ich kann den glänzenden, die glänzende Münze nehmen und kann das Produkt mitnehmen. But I can also give the other coin and go away with the product. Right? Und ich kann aber auch die schmutzige nehmen und trotzdem das Produkt mitnehmen. You know. Du und ich, wir haben unseren Wert in den Augen Gottes nicht verloren. Amen. Amen. And yet there is something to be done. Aber natürlich, da muss etwas getan werden. He wants to take us and he wants to polish us and make us shine again. Er möchte uns nehmen und uns neu polieren, sodass wir wieder ganz glänzend werden. But never think that just, but never think that we have lost value. Aber denke niemals, dass du an Wert verloren hast. I mean, the fact that, that Jesus, that God sent His only Son, Jesus, to die for us, shows us that we are of infinite value to Allein die Tatsache, dass Gott seinen Sohn gesandt hat, damit er für uns stirbt, zeigt, dass wir auch von unendlichem Wert für ihn sind. But in this great controversy, aber in diesem großen Kampf, there is really a decision whether or not we give ourselves to Caesar, the things of this world, or we give ourselves to God. Aber in diesem großen Kampf gibt es diese Wahlmöglichkeit, ob wir uns um, dem Kaiser geben, also den Dingen dieser Welt, oder ob wir uns Gott geben. You know, and, and what the sad thing is that we that have the image of God many times give ourselves to the things of this world. Und was so traurig ist, dass wir, die wir das Bild Gottes auf uns haben, uns so oft dem Kaiser, sozusagen den Dingen dieser Welt geben. And yet there is another way. Aber es gibt einen anderen Weg. Because there is an image that God wants to form in us, and that's the image of Himself. Aber es gibt dieses Bild, das Gott in uns formen möchte, das Bild von ihm selbst. And you know, when you step out in faith, wisst ihr, wenn ihr im Glauben vorangeht, and when you give yourself to God, und wenn du dich selbst Gott gibst, it's not necessarily an easy path. Das ist nicht unbedingt ein leichter Weg. But it is a path that ultimately gives true purpose and joy. Aber es ist ein Pfad, der letztendlich ähm, Freude und äh, Befriedigung gibt. You know, and, and what I see that in, it, what I see that in, in working for God, one of the key words that pops up over and over again. Und what, what word? One, one of the key words oh, yeah. or, or eines principles that pops up. Eines der Schlüsselwörter oder Prinzipien, die immer wieder im Werk Gottes äh, aufkommen, in meiner Erfahrung. Is dependence. Das ist Abhängigkeit. Dependence upon God. Abhängigkeit von Gott. You know, when you when you, when you step out in faith. Wenn du im Glauben vorangehst. And you start following God and 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 allowing him to work in you to reach others. Und du anfängst für ihn zu arbeiten und du es ihm erlaubst, 
um, durch dich andere zu erreichen. It's not necessarily the most easy life. Ist nicht notwendigerweise das einfachste Leben. But what it teaches us is that we are to lean upon him, to depend upon him. Aber was es uns lehrt ist, uns ganz auf ihn zu stützen, von ihm abhängig zu sein. You know, when I when I started working uh, as a Bible worker about 10 years ago. Ich habe vor ungefähr zehn Jahren angefangen als ein Bibelarbeiter. I remember that for me um, I had this 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 dream of Of, of, of you know studying the bible with people and seeing them coming to the lord and i thought it was going to be a lot easier than i actually experienced it to be ich hatte diesen traum mit anderen menschen die bibel zu studieren und sie zum herrn zu führen und ich hatte gedacht dass es viel einfacher ist als es tatsächlich ist you know and, and i had the opportunity after my studies in, the, in, a, in a, i went to a bible college for one year und ich hatte die möglichkeit nachdem ich einen einjährigen bibelschulkurs äh, besucht hatte i had the opportunity to go to the united states of america da hatte ich die möglichkeit nach amerika zu gehen in die usa and for me i had kind of this you know american dream <lacht> und ich hatte so diesen amerikanischen traum like you know evangelism in europe is tough also in europa ist evangelisation ziemlich schwierig you know hard to get bible study secular it's very es ist is, sehr säkular und es ist schwer bibelstunden kontakte But zu bekommen now, now i'm now i'm going to do bible work here in the us and it's just going to be so easy jetzt werde ich einfach in den usa bibelarbeit durchführen das wird so einfach sein and so you know i packed my bags went there habe meine sachen gepackt bin hingegangen you know and i started uh, working with another young guy and we, we went door to door knocking on doors trying to get bible studies with people und ich bin mit einem anderen jungen mann von haus zu haus gegangen und wir haben dort versucht Menschen für Bibelstunden zu gewinnen. You, didn't take long until my American dream popped. <lacht> Und es hat nicht lange gedauert, bis mein amerikanischer Traum ziemlich zerplatzt ist. And uh, I found out that it was not as easy as I thought. <lacht> Und es war nicht so einfach, wie ich gedacht habe. And not everyone wanted to study the Bible. Denn nicht jeder wollte die Bibel studieren. Very few. Äh, eigentlich nur sehr wenige. And those that did say they wanted to study the Bible when I would come to their home, they had something else to do. <lacht> Und diejenigen, die gesagt haben, sie würden gerne die Bibel studieren, als ich dann zu ihnen kam, hatten sie doch was anderes zu tun. Now um, after a period that was really tough to say the least nach einer zeitperiode die wirklich an also wirklich äh, heftig war um das mal ja vorsichtig auszudrücken i i knocked on this door da habe ich an der einen tür geklopft and again the lady said no i'm, I'm not interested und da hat sie die frau gesagt ja ich bin nicht interessiert but then suddenly there was another lady that came behind her aber da war eine andere frau die hinter ihr so hervorkam and uh, just as she was about to close the door this other lady says but i i would like a bible study und als die erste frau die tür fast zugeschlossen hatte hat die andere gesagt hey ich hätte gerne eine bibelstunde and i thought yes my first bible study <laughs> ja meine erste bibelstunde and so uh, i said where do you live und ich fragte sie wo, wo lebst Because du she was visiting there. denn sie war nur ein, ein, ein besuch da and she, she wrote down her address and gave it to me sie hat mir ihre adresse aufgeschrieben mir gegeben and it was a little bit of an awkward address but i thought i'll oh, i'll find out where it is und es war ein bisschen seltsam, aber ich dachte, na, ich finde schon raus, wo das ist. Now, a few days later, I looked it up and I'm driving there and I found that it was a kind of a, a mental rehab center. Und ich ähm, habe das dann einige Tage später aufgesucht und fand, es war so eine Art, äh, also eine Rehabilitationsklinik für mentale Fälle. And so um, I arrived there and I thought, oh, what am I gonna get here? Well, well, let's see. Und ich dachte, oh, interessant, mal also sehen, was jetzt passiert und schauen wir mal. But you know, on the way I'd been really going over in my mind and preparing this Bible study. Aber während ich dahin gefahren bin, bin ich durch in meinem Kopf immer diese Bibelstunde durchgegangen. And I was so excited and so I was going over this topic over and over again. Und ich war so begeistert, bin durch das Thema immer wieder durchgegangen. And I decided I was going to study Daniel chapter 2. Und ich habe gedacht, ich werde Daniel 2 machen. The prophecy of, you know, the, the, the dream of Nebuchadnezzar, the various kingdoms leading up to the second coming of Christ. Und ihr kennt es ja, diese Statue, der Traum von Nebukadnezar mit den verschiedenen Königreichen, die zur Wiederkunft Jesu führen. And so I'm going over this in my mind to make sure that I can relate it in a very easy to understand way. Und ich gehe das immer noch mal durch, um sicherzustellen, dass ich das wirklich leicht verständlich darstellen kann. Make, making sure I have all the dates in my mind, und ich, the different nations in prophecy. Und ich, ich gehe noch mal durch, dass ich all die Daten in meinem Kopf richtig habe, die verschiedenen Nationen, der Prophetie. And so I arrive there at this mental rehab center. Und ich äh, komme dann dieser Rehab Reha Klinik an. And uh, um, the, the, the guy that was leading me said, like, just sit in this room and wait, and I'll go and get her. Und der Mann, der mich da eingeführt hat, hat gesagt, bleib hier einfach sitzen im Raum, ich, ich gehe und hole sie. And so after a while he comes back with her and they put us in this room and close the door and there we are. <laughs> und dann ist sie gekommen und sie haben sie uns in den Raum gesteckt, Tür zugeschlossen, da waren wir jetzt. You know, and, and I was like, you know, you try every, to do everything right and you end up doing everything wrong, you know how oh, that yeah, works. Amen. <laughs> Ja, man versucht alles richtig zu machen und macht man natürlich alles falsch. I remember we had these evangelism classes where I where I did this Bible school. Ich kann mich erinnern, als wir die Bibelschule hatten, hatten wir diese äh, Unterrichtseinheiten in Evangelisation. And they would always say, you know, before you get into your Bible study, you should always, you know, a little bit get to know the person. Mhm. Und sie haben uns immer unterrichtet, wenn ihr bevor ihr eine Bibelstunde anfangt, 
Er uh, habt immer so ein bisschen Smalltalk, versucht die Leute kennenzulernen. And, you know, we as students, we would ask like, okay, how long should that be, you know? Und wir Studenten haben gefragt, ja, wie lange soll das sein? I said, well, about 10 minutes. Und dachte, ja, vielleicht so 10 Minuten. And then you go into your study. Und dann gehst you know, du in deine Studie, in eine, eine Bibelstunde hinein. 40, 45 minutes. 40 Minuten, 45 Minuten. And you close with a prayer. Und dann endest du mit einem Gebet. Make an appointment for next time. Und, und mit dem äh, Thema fürs nächste Mal. So I'm like, I'm gonna do everything right now. <lacht> und ich dachte, oh, ich werde jetzt alles richtig machen. So I asked, like, tell me something about yourself. Und ich fragte, äh, erzähl mir was über dich. <laughs> and she did. Und sie hat's getan. And not just for 10 minutes. <laughs> Aber nicht nur 10 Minuten. She's like pouring out her life to me. Und sie hat wirklich ihr ganzes Leben mir offenbart. She's like telling about how and, and, and a life that I'm just like I'm just taking it all in and I don't know how to process this all. Und ich habe das alles aufgenommen, ich wusste gar nicht, wie ich das verarbeiten soll. You know, she's talking about her 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 upbringing, her youth. Sie über ihre ihre Kindheit, über ihre Jugend. How she was in this abused home. Wie sie ähm, äh, missbraucht worden ist in ihrem in der Familie. And how she left home, got into this kind of gang. Wie sie ihre Familie verlassen hat und so eine Gang gekommen ist. How eventually she thought she found the love of her life, but it ended up being an abusive husband. Und wie sie vermeintlich die Liebe ihres Lebens gefunden hat, der sie dann aber auch wieder als Ehemann dann missbraucht hat. She had a child. Sie hat ein Kind gehabt. The child was not with her anymore. Das Kind war nicht mehr mit ihr. She tried to commit suicide. Sie wollte äh, Selbstmord begehen. She ended up in this rehab center. Und war jetzt in dieser Reha Klinik. And like we're way beyond 10 minutes now. Und wir sind jetzt schon lange über 10 Minuten. And I'm thinking like what should I say next? Und ich dachte, was soll ich denn jetzt sagen? And I'm thinking like my study on Daniel 2 just doesn't seem to fit right now. Und ich denke, meine, meine eine Bibelstunde über Daniel 2 ist jetzt irgendwie nicht so angemessen. Like, I don't know how I'm going to channel this into like the prophecy of Nebuchadnezzar. Like. Ich habe keine Ahnung, wie ich jetzt von da zur Prophezeiung von zu Nebuchadnezzar komme. So, like, and this is my first Bible study. What, what should I do? Und das ist meine erste Bibelstunde. Was soll ich tun? And like praying and I'm asking God, give me the words. Und ich und ich bete und sage Gott, was soll ich tun? Gib mir ein paar Worte. You know how sometimes in such instances when people like pour out their lives, we tend to say something like. I understand what you're going through. Und wenn in solchen Momenten, wenn Leute ihr ganzes Leben ausschütten, dann tendieren wir dazu einfach sowas zu sagen wie ja, ja, ich verstehe schon, wie es dir geht. And so, you know, I'm about to say that kind of like standard phrase, I understand what you're but then I kind of swallowed those words back because I thought to myself, I can't, I don't understand what she's going Und ich through. bin fast dabei dieses Wort zu sagen, ja, ich weiß, wie, dann äh, schlucke ich das zurück, weil ich mir bewusst wird, ich weiß ja gar nicht, wie es dir geht. Ich kann das gar nicht verstehen. And so I prayed and I said, God, you gotta give me something to say right now, because I, I don't know. Und ich habe gebetet, ich habe gesagt, Gott, du musst mir irgendwas jetzt geben. Ich weiß absolut nicht, was ich sagen soll. And so in that instance of dependence. <lacht> und in diesem Moment der Abhängigkeit. In which my whole, my whole Bible study that I prepared turned out very differently. Da wurde die ganze Bibelstunde, die ich äh, vorbereitet hatte, ganz anders. And I said to her something in these, in these lines. Und ich habe etwas äh, ungefähr nach der Art gesagt. I said, you know, I don't know what you're going through. Ich habe gesagt, ich weiß nicht, ich kann das nicht nachvollziehen, wie es dir geht. But I do know someone that does know what you're going Aber ich kenne jemanden, der das nachvollziehen kann. God gave his son Jesus Christ for you. Gott hat seinen Sohn für dich gegeben. He died for you. Er ist für dich gestorben. And though it might seem that no one loves you or cares for you. Und obwohl es so scheint, dass niemand sich für dich sorgt und niemand dich liebt, he does. Er tut es. And even if you were the only one, he would be willing to die for you. Und wenn du der Einzige wärst, er wäre immer noch bereit für dich zu sterben. Yeah, and this kind of this kind of idea was so new for her. Und diese Idee war so neu für sie. That there's one that loves her. Dass er jemand ist, der sie liebt. The one that created her and redeemed her. Jemand, der sie geschaffen und erlöst hat. And I thought to myself, you know, in <coughs> such moments in which we are in God's work, we become so dependent upon Him. Und ich habe mir gedacht. <coughs> Ich habe gelernt, dass wir in solchen Momenten so abhängig sind im Werk Gottes von ihm. Und als ich nach Hause gefahren bin an diesem Tag, I thought to myself, you know, God, I can't be in this alone. You gotta help me. Und ist mir bewusst geworden, Gott, das kann ich nicht alleine machen. Du musst mir helfen. You've got to guide me. Du musst mich führen. We can do what is in our, uh, you know, uh, um, in, in, in our strength to do. Uh, wir können zwar das tun, was in unserer Kraft liegt. But we need God to sustain us and give us the right words at the right moments. Aber wir brauchen Gott, der uns aufrecht erhält und uns die richtigen Worte im richtigen Moment gibt. So this is this is the lesson of dependence that we learn when we engage in the work of God. Das ist die Lektion der Abhängigkeit, die wir lernen, wenn wir im Gott im Werk Gottes arbeiten. You know, not only did I have the American dream. <laughs> Nicht nur hatte ich den amerikanischen Traum. I had another dream. Ich hatte einen anderen Traum. And that was public evangelism. Und das war öffentliche Evangelisation. You know, and I thought, you know, my wife and I, we got married and instead of going on I don't recommend this but instead of going on a honeymoon we went on an evangelistic evangelistic trip hmm. also als meine frau und ich geheiratet haben sind wir haben wir keine hochzeitsreise gemacht stattdessen sind wir auf eine 
Um, Eva, also haben eine öffentliche Information abgehalten. We were young and a little bit of foolish. Ja, wir waren jung und ein bisschen verrückt. And so we get we get married and the next day we're like driving like to the other side of Norway where we're going to do this public evangelistic series, our first public evangelistic series. Wir haben geheiratet und am nächsten Tag sind wir auf die andere Seite Norwegens gefahren, wo wir da unsere öffentliche Information halten sollten. And so we're sharing out these thousands of flyers. Und wir haben so tausende von Flyern verteilt. You know, and and this is our first series. Das ist unsere allererste Evangelisation. And like these, this is the kind of discussions that we had. Und das ist die Art und Weise, das sind die Diskussionen, die wir gehabt haben. You know, I think we're going to have so many people come. Ich denke, wir werden so viele Leute haben, die that da kommen. That we're going to have to it's not even going to fit in this room. We had, we rented this room. Die werden gar nicht alle in diesen gemieteten Raum passen. You know what we're going to do? Wisst ihr, was wir machen werden? You know, we'll we'll just have two sessions. Wir werden zwei Vorträge so halten nachher. So when the people come, we'll just tell them there are so many people you can come back in an hour and so we'll have two sessions. We were prepared for that. Und wir werden dann den Leute sagen, so es sind zu viele Leute, ihr müsst noch mal dann später kommen eine halbe Stunde. Dann, äh, wir sind dafür vorbereitet. And so, you know, we're preparing for this for this great event, high expectations. Und wir haben uns vorbereitet auf dieses große Ereignis mit gewaltigen Erwartungen. First night. Erster Abend. We're praying and waiting. Wir beten und warten. It's getting closer to seven o'clock, the beginning time. Es wird immer näher <lacht> zu sieben Uhr, der Startpunkt geht los. Ah, one person comes in. Eine Person kommt herein. Second person comes in. Zweite Person kommt. If I remember correctly, we had about Five people that night. Also wenn ich mich recht erinnere, waren es fünf Leute anwesend. First I thought, okay, well this is not quite what I thought, but I'm just going to preach and they're going to invite everyone and tomorrow it will be full. Und ich habe gedacht, okay, das ist nicht ganz das, was ich erwartet habe, aber ich werde jetzt trotzdem predigen und dann werden sie alle anderen einladen und dann wird es morgen voll sein. And so, you know, preach my heart out. Ich habe mein Herz hinausgepredigt. And uh, we went we went to this little cabin where we were staying. Und dann sind wir da in diese äh, die kleine Unterkunft gegangen, wo wir äh, untergebracht waren. We for the next day. Haben für den nächsten Tag gebetet. Ready for all the people to come. Und wir waren fertig für, und bereit für all die Menschen, die jetzt kommen sollten. Second night. Zweiter Abend. You know how many came? Wisst ihr, wie viele gekommen sind? One person. Eine Person. But that one person Aber diese eine Person was the person that was supposed to have the introduction. war die Person, die die Moderation machen sollte. So here we are. <laughs> also hier sind wir. We have a person for the introduction. Wir haben eine Person für die Moderation. We have a speaker, that was me. Wir haben einen Sprecher, das war And ich. We have my wife which was translating me. Und wir hatten speak Norwegian. Äh, und wir hatten meine Frau, die mich üb übersetzen sollte ins Norwegische. So, so I, I, I'm like packing my computer and my stuff. Also ich habe jetzt meinen Computer und all meine Sachen zusammengepackt. And then this one guy, he says, you know, but I, I would like to hear the message, just preach it for me. Und dann sagt der, der die Moderation machen soll, also ich würde die Botschaft gerne hören, dann predigen sie wenigstens für mich. Ich bin ja nicht hierher gekommen, um jetzt nichts zu haben. So, I'm standing up front, preaching the message, my wife is translating and the, int the guy for the introduction is sitting there in the room, listening. Also, ich stehe vorne, ich predige, meine Frau übersetzt ins Norwegische und derjenige, der die Moderation hat, hört zu. Is this really like, like the honeymoon you would just imagine? Das ist nicht einfach der, die uh, Hochzeitsreise, die ihr euch vorstellen könntet. So, we're finished that evening. Also wir haben diesen Abend beendet. And we walk outside and it's pouring down with rain. Und wir gehen raus und es regnet in Strömen. And it's like raining in my mind as well. Und in meinem Kopf hat es auch geregnet. Because for me now that was my evangelistic uh, career. It was over. It was game over. Denn für mich war meine evangelistische Karriere jetzt vorbei. Das it's war like okay, Ende. I've tried the thing. Let's move on in life. I'm still young. Can still get another education. Do something with my life. Ich habe gedacht, okay, ich bin immer noch jung. <lacht> ich kann das damit aufhören. Kann auch vielleicht eine andere Ausbildung machen und dann irgendwie weiterkommen im Leben. And so we uh, we drove to this little tiny little cabin that we had rented for that period. Und wir waren wir sind dann hingefahren zu dieser Unterkunft, die wir gemietet hatten. And I sat on the edge of the bed there and I said to to Sylvia, I said to my wife, oh, you know, we're still young, we could we'll just find something else to do. We tried it, it didn't work. Und ich habe ich saß auf der Bettkante, habe zu Sylvia meiner Frau gesagt, ja, wir sind jung, wir haben es probiert, funktioniert nicht, wir können noch was anderes finden. And I'm so happy for a, a faithful wife that encouraged me. Amen. Also ich bin so dankbar für meine, für meine treue Frau, die mich ermutigt hat. And she said, you know, one day you'll look back on this with a smile. Und sie hat gesagt, eines Tages wirst du zurückschauen mit einem Lächeln drauf. And you know, we moved forward. Also wir sind im Glauben vorangegangen. And we thought, you know what, we're not going to let this stop us. Wir werden da uns davon nicht stoppen lassen. Obviously there were lessons that we had to learn. Natürlich gab es da jetzt Lektionen, die wir lernen konnten. There are certain ways you do evangelism which we were quite um, ignorant of. Es gibt, es gibt bestimmte Methoden, wie man Evangelisation macht, die wir wirklich noch nicht wirklich kannten. You know, it's like it's like this story that the, the the disciples are fishing all night and they catch nothing. Das ist so wie die Geschichte von den von den Jüngern, die die ganzen Abend fischen und nicht die ganze Nacht fischen und nichts fangen. And then in the morning Jesus is standing on the beach there and he shouts to them and he says 
throw out your net on the other side, on the right side of the boat. Und dann ist es wie Jesus, der am, am Ufer am nächsten Morgen steht und sagt, werft euer Netz auf der anderen Seite, auf der rechten Seite aus. Like they could be like, hey, come on, we've been fishing all night and we've caught nothing. Sie hätten ja sagen können, hey, wir haben die ganze Zeit schon gefischt, wir haben nichts gefangen. But on the command of Jesus, they cast out their net again and their boats were so full with fish that it began to sink. Und auf das Gebot Jesu haben sie aber ihr Netz ausgeworfen, es war so voll, dass ihr Boot beinahe gesunken ist. And so we we kept on going. Also haben wir weitergemacht. And learning as we're going. Und haben gelernt, <lacht> like, während wir gegangen sind. All right, so this is how you prepare, so this is how you do it, so this is how you do it and we're ah, learning. Okay, so, so muss man es also vorbereiten, so sollte man es also tun und so haben wir Stück für Stück gelernt. You know, I'll tell you another story. Jetzt ich eine andere Geschichte. We 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 were arranging a public evangelistic series in Denmark. Wir haben eine Evangelisationsreihe in Dänemark vorbereitet. And because I was a little bit cautious knowing, you know, that um it's hard to fill up a room uh with public evangelism. Und weil ich ein bisschen vorsichtig war, und weil ich wusste, es ist ziemlich schwierig, so einen Raum zu füllen in einer öffentlichen Evangelisation. You know, I said, I said to the people that we were working with, with the team that we were working with, like, you know, Denmark is a very secular country. Copenhagen, which was the capital where we had the meetings, is very secular. Und ich habe den Leuten gesagt, mit denen wir zusammen gearbeitet haben, schaut her, Dänemark ist ein sehr säkulares Land. Kopenhagen, die Hauptstadt, ist auch sehr äh, säkular. And so I said, you know, don't expect too much, but God will lead people. Ich sagte, nur erwartet nicht zu viel, aber Gott wird schon Menschen herführen. And so we uh, we rented this uh, this uh, hotel venue, this room. Wir haben diesen Hotelraum in dieser ja gemietet. And it fit about 70 people. Und da passen ungefähr 70 Leute rein. And I was already like with what I know, I was like, oh, I don't know if we're going to be able to fill this. This is this is going to be really tough. Und von dem, was ich an Erfahrung hatte, wusste ich, ja, das könnte schon schwierig werden, hier 70 Leute zusammenzukriegen. You know, and, and God always surprises us. Und Gott überrascht uns immer wieder. Because the time that I'm like preparing for two sessions, it doesn't happen. Denn zu der Zeit, wo ich zwei Vorträge vorbereitet hatte, ist es nicht passiert. And now I'm just hoping that we can fill at least half of that Room in und, Denmark. Und in dieser Situation habe ich jetzt wenigstens gehofft, dass wir vielleicht wenigstens die Hälfte des Raumes füllen können hier in Dänemark. First night comes. Erster Abend kommt. We had so many people. Wir hatten so viele Leute. That they were standing in the back and some outside that couldn't get in. Und manche haben hinten gestanden, manche waren draußen, die kamen nicht hinein. So that's probably how I should do evangelism. <lacht> ich habe gesagt, ah, so sollte ich also Evangelisation tun. And and we are and and so what we did, one person went around and actually just like kind of called some of our friends out of the room so they could make place for others. Mhm. Und einer von unserem Team hat dann äh, unsere Freunde aus dem Raum herausgeholt, so dass dann äh, die Gäste sich hinsetzen konnten. Now, what happened after that first evening? Was nach dem ersten Abend passiert ist? The uh, hotel uh, manager comes up to us. Der Manager vom Hotel kommt zu uns. And he says, you have broken the contract. Er gesagt, ihr habt den Vertrag gebrochen. Because you had too many people in the room. Ihr habt zu viele Leute im Raum gehabt. Yeah, and there are like fire fire requirements yeah. and all that. Und da gibt bestimmte Feuerschutzregelungen und so weiter. And so he said, because you have broken the contract with having too many people, you can't be here. Und er gesagt, weil ihr den Vertrag gebrochen habt, weil ihr zu viele Leute hattet, könnt ihr nicht weiter hier sein. Now I want you to think about the impact of that. Also ich möchte, dass ihr mal überlegt, was das bedeutet. Because we had announced a whole series. Denn wir hatten ja eine komplette Serie angekündigt. In that hall. In dieser Halle. And now we had all these people coming. Und jetzt hatten wir all die Leute, die gekommen sind. And the next evening, which was the next day, the next meeting. Und am nächsten Abend, am nächsten Tag sollte der nächste Vortrag sein. We could no longer be there. Da konnten wir nicht mehr dort sein. Like, what are we gonna do? Hotel, denn was sollen wir jetzt machen? And so we started praying. Wir haben angefangen zu beten. I think like, how are we gonna solve this one? Und wir haben gedacht, wie sollen wir das jetzt lösen? And so the next day we start making phone calls. Am nächsten Tag haben wir angefangen, Telefonanrufe zu machen. Trying to find another locality um eine andere Lokalität zu finden. Now we have two major logistical challenges here. Wir haben zwei Haupt also zwei logistische Hauptprobleme. Number one finding a new locality. Erstens eine neue Lokalität zu finden. Secondly transporting the people that would come to the first locality to the second. Zweitens müssen ja auch all die Gäste, die natürlich das am ersten in der ersten Lokalität erwarten, noch transportiert werden zu der neuen Lokalität. And so we are calling, we're just making phone calls all day, libraries, auditoriums, uh, you know, halls, anything we can think of, hotels. Wir haben den ganzen Tag Telefonanrufe getätigt, Bibliotheken, ähm, Hotels, alle möglichen Arten von Räumen. And uh, usually it's the first question is like when you ask if you can rent, like when? Und die erste Frage, die man natürlich immer gestellt bekommt, wenn man fragt, kann ich da einen Raum mieten? Ja, wann denn? We're like, tonight. Und wir sagten, äh, heute Abend. It's like, no way. <lacht> Nein, das geht überhaupt nicht. You have to be months in advance here or half a year in advance here. Du musst da Monate im Voraus sein oder vielleicht ein halbes Jahr. 
And so uh, everywhere it was just closing. Überall hat sich Now, geschlossen. In the beginning we were trying to find places that were close because we were thinking about the second challenge of getting a bus and transporting them we, and it, it's Copenhagen is a large city. Also am Anfang haben wir Orte gesucht, die nah bei der ersten Lokalität war, weil wir an diesen zweiten an diese zweite Herausforderung gedacht haben, die Leute noch zu transportieren, denn Copenhagen ist eine große Stadt. But after a while we didn't even think about where it was. It was just getting a place in Copenhagen. Aber nach einiger Zeit haben wir gedacht, es ist vollkommen egal, wo es ist, Hauptsache wir finden überhaupt irgendetwas in Copenhagen. So we're called All these places. Also haben wir all diese uh, Orte angerufen. And then, so, and then there was a friend that called, and he was giving us some different numbers. Und da war ein Freund, der angerufen hat, uns einige Nummer gegeben. And then he passed us on another number. We didn't know where it was. Und er hat uns noch eine Nummer gegeben, und uh, wir wussten nicht, wo das ist. So we just, we're just dialing. We're not even looking at the map anymore. <laughs> wir haben einfach nur noch einen gegeben. Wir wussten nicht mal, wo, nicht mal auf die Karte mehr geguckt. And uh, we called to this guy, and he says. We, we, we asked that we need the, the meeting room. Und wir haben dann angerufen, haben den, den Mann gefragt, wir hätten gerne diesen, uh, diesen Raum. And he said, you know, again, when do you need it? Er hat gefragt, ja, wann braucht ihr es? Said, Tonight. Ja, heute Abend. There's a moment of silence. Moment der Stille. He said, you know what? There's just a band, that rock band that has cancelled, so tonight is free. Wisst ihr, da gibt's eine eine Rockband, die hat erst gerade ihren Vertrag gecancelt. Heute Abend ist frei. And then we said, well, we also need it this date and this date and this date. And he says, oh, that's very interesting. Those are exactly the dates that are free. Und wir haben gesagt, wir brauchen noch an dem Datum, an dem Datum, an dem Datum. Und er sagt, das ist interessant. Genau an diesen Daten ist es überall frei. Okay. Uh, how big is the hall? Ja, wie groß ist die Halle? Yeah, fits about 100 people. Ja, es sind 100 Leute ungefähr. Oh, well, perfect. That, that's the amount we had. Also, wir sagen, das ist fantastisch. Genauso viele Leute kommen ja ungefähr. Last question. Die nächste Frage. Where is it? Wo ist das? You know where it was? Wisst ihr, wo es war? We'd overlooked this. It was the other side of the street. Es war auf der anderen Seite der Straße. Wir hatten es übersehen. And so that evening we had people coming back. Und an diesem Abend hatten wir Leute, die zurückkamen. And because they didn't have a seat the first night, they made sure they were early the second night. Und weil sie beim ersten Mal keinen Sitz gefunden haben, waren sie jetzt äh, frühzeitig da. And so we were there and we said, well, you know what? The, the hall was too small, so we're over there tonight. Und wir haben gesagt, wisst ihr was? Die Halle war zu klein. Wir sind heute auf der anderen Seite der Straße. And so we filled up the other hall. Haben wir die andere Halle gefüllt? Isn't God good? Ist nicht Gott gut? And isn't isn't it that we we must put our dependence on Him? Wir müssen unsere Abhängigkeit auf ihn richten. When we become dependent on God he will work miracles. Wenn wir abhängig werden von Gott, dann wird er Wunder tun. He will do miracles in which he unfolds situations in which his message can go forward with power. Er wird Wunder entfalten, wo wir sehen, wie seine Botschaft mit Kraft vorwärts geht. But you know it is not without challenge. Aber es ist nicht ohne Herausforderung. It is a dependability that we must learn. Wir müssen diese Abhängigkeit von ihm lernen. Not leaning on our own strength but Solely and entirely upon his. Nicht auf unsere eigenen Kraft zu vertrauen, sondern vollständig und ausschließlich auf seine Kraft zu vertrauen. You know, I had another dream. <laughs> ich hatte noch einen Traum. I had a dream of foreign missions. Ich hatte einen Traum von Auslandsmissionen. You know, have you ever have you ever looked in these kind of magazines and you know you see this like on the African continent and other places where you see these people being baptized. Habt ihr mal diese Magazine aufgemacht, wo ihr seht in Afrika und anderen Stellen, wo die Leute getauft werden? And they're all smiling. Und sie lachen alle und freuen sich. All white. Beautiful teeth. Alle haben weiße Zähne. And there they go in the water and, and up again. Ins Wasser und wieder heraus. Oh, I'd love to go to a tropical country. Und ich dachte, ich, ich liebe, würde es lieben, in ein tropisches Land zu gehen. Reach out to people, masses, you know, und, und deciding for Jesus. Und Menschen in Massen zu Jesus zu führen. And so we had this opportunity at a friend of ours that um, was from Kenya, East Africa. Und wir hatten jetzt die Gelegenheit, ein Freund von uns war aus Os, aus Kenia in Ostafrika. And he asked us to come and to do an evangelistic series in his country. Und er hat uns gefragt, kommt auch nach Kenia und macht eine Evangelisationsreihe hier. And so we 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 asked some other of our friends in Europe, we got a team together. Wir haben einige unserer Freunde in Europa gefragt, haben ein Team zusammengestellt. And we are preparing to go to East Africa to Kenya. Und wir haben uns vorbereitet nach Ostafrika zu gehen nach Kenia. And I would be in email communication with my friend with my Kenyan friend as he was preparing und ich war mit in in uh, per E-Mail in Kommunikation mit meinem Freund aus Kenia wo wir uns vorbereitet <coughs> and haben we were gonna stay in his house. und er hat gesagt er wir würden in seinem Haus uh, übernachten and so i would write emails to him and i would say do you sure are you sure you have enough rooms for all of us ich habe ihm uh, e-mails geschrieben so hast du bist du sicher dass genügend räume sind and he would always send back a, uh, the, the same message basically everything's okay just und come er hat auf jede frage immer gesagt ja ist alles in ordnung kommt bloß einfach yeah, do you have a bathroom habt ihr ein, ba ein badezimmer you know you have electricity Is everything in place? Alles äh, vorbereitet? And every time the same answer, everything's okay, just come. Und er gesagt, das ist alles in Ordnung, kommt bloß. Okay, so we went. Also sind wir gegangen. Now we arrived to this house. Also wir sind an diesem Haus angekommen. And it was still being built. Es war immer noch dabei gebaut zu werden. And it was kind of like unfinished. Es war noch nicht wirklich beendet. And there was no furniture. Da waren 
keine Möbel. It was nicht. like concrete floors. Das war einfach nur ja, also Beton. No electricity. Keine Elektrizität. No bathroom. Kein Bad. Only a hole in the ground for nur, us like 15 people. Nur ein Loch im Boden für 15 Leute. And that's supposed to be your shower and everything else, okay? Und das sollte natürlich auch für die Dusche und für alles andere I'll save you the details. Ich äh, erspare euch die Details. But this is now our home. Aber das ist jetzt unser, 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 unser Heim. I'm like looking at my return ticket like two months later. Ich gucke auf mein, mein, mein Ticket, <lacht> äh, mein Rück, Rückfahrticket, das sind also zwei Monate bis dann. Like, what have I got myself into? Wo bin ich jetzt hineingeraten? And, and so, and because the house was still being built, und weil das Haus immer noch gebaut werden musste, this, this cement, this new cement seemed to att att attract these little red ants. Und da hat dieser Zement diese kleinen roten Ameisen angezogen. And so in the evening when we would go to sleep on this thin mattress on a concrete floor. Wenn wir also am Abend auf diesen dünnen Matratzen auf diesem äh, Betonboden geschlafen haben. These ants would make the decision to kind of make a highway across our body. <lacht> dann haben diese Ameisen die Entscheidung getroffen, so eine Art ja Umweg über unseren Körper zu zu machen. And they would bite. Und die haben gebissen. And so and during the night und während der Nacht we were, we were staying in, in, in a, the suburb of a city da waren wir so im, im Außenbezirk einer Stadt and the guy next door und der Mann um, um, der Nachbar even though you know he had hardly any money obwohl er überhaupt also kaum Geld hatte but obviously enough money to buy a TV set hat er offensichtlich genug Geld gehabt, um einen äh, Fernseher zu kaufen. And he turned that into the local cinema. <lacht> und er hat das sozusagen zum öffentlichen Kino gemacht. And so he's like, and so throughout the whole night, and we had no windows in the in this house, and so the whole night there's these movies that are just playing. Und die ganze Nacht wurden diese Filme da gezeigt, so, und es gab keine äh, Fenster in dem Haus. And so there we are, like this noise coming in. Also da war dieser Lärm, der hineinkam. The ants that are biting. <lacht> die Ameisen, die gebissen haben. Like, what are we doing here? Und was machen wir hier? Now we started this evangelistic series. Wir haben diese evangelistische Serie gestartet. Preached. Haben message. gepredigt. Well, you know, uh, I, I, there was uh, there were not really the shots that I had, you know, imagined from these magazines. <laughs> da waren jetzt nicht so diese Eindruck oder shots like the shots like the pictures on the magazine. Also, es waren nicht so diese, diese Bilder, die ich aus den Magazinen kannte. As we came to the end of this series. Als wir am Ende dieser Serie angelangt war. During the Early morning hours. Uh, in den frühen Morgenstunden. Three men. Waren drei Männer. <lacht> broke into the house where we were staying. Die in das Haus eingebrochen sind, wo wir. With machetes, uh, these mit, mit swords. Diesen, mit diesen langen Macheten. And they went through the house and they robbed us completely. Und sie sind durchs Haus gegangen und haben uns komplett ausgeraubt. Now, until today, it's really a miracle that um, we didn't wake up. Also bis äh, heute denke ich, es ist ein Wunder, dass wir nicht aufgewacht sind. I think it was a protection of God. Ich denke, es war die, äh, der, die Beschützung Gottes. You know, there are stories in those countries where people wake up and that's the end of it. Also gibt es Geschichten, wie Leute dann während so etwas aufwachen und das ist dann das Ende. I think God put a deep sleep on us. Also ich glaube, Gott hat einen tiefen Schlaf Interesting, we were sleeping in this mattress and, and, and they had stood right next to our head because there were marks of their feet. The, 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 was, they were obviously right there besides us. Also interessanterweise, wir haben da geschlafen, die standen direkt neben unseren Köpfen, denn da waren noch Fußabdrücke, die wir sehen konnten. So they took all our bags, all our, all, all our belongings. Sie haben alle unsere Taschen, alle unser, unser Eigentum mitgenommen. And I woke up by the shout of one of our other team members. Und ich bin durch einen Schrei von einem unserer Teammitglieder aufgewacht. Says, We've been robbed. We've been robbed. Und sie hat gerufen, wir sind ausgeraubt worden. And I to myself, no, I haven't been robbed. Und ich dachte, nein, ich bin nicht ausgeraubt worden. And so we, we didn't have electricity, so I start feeling in the room and yeah, all the bags are gone. <laughs> und wir hatten keine Elektrizität und jetzt habe ich ein bisschen gefühlt im Raum und ja, alle unsere äh, Sachen waren weg. And so we got together as a team. Wir sind als Team zusammengekommen. And we considered, what are we going do next? Und gesagt, was machen wir jetzt? And you know, honestly, uh, things go through your mind. Und ganz ehrlich, da gehen einige Dinge durch den Kopf. One of the things going through my mind is let's get on the first plane back home. Und das erste, was auf meine, in meinen Kopf kam, war, la lass uns das erste Flugzeug nach Hause nehmen. You know, here we've tried the mission thing. Wir haben dieses Missions, äh, diese Missionssache versucht. The dream is popped. Der Traum ist geplatzt. Let's go home. Lass uns nach Hause gehen. But as we got together as a team and we prayed, als wir als Team zusammengekommen sind und gebetet haben, I really thought to myself, what would Paul do? Ich habe gedacht, was würde jetzt Paulus tun? You know, Paul, that was 
robbed, shipwrecked, stoned, beaten. Also, Paulus, der ausgeraubt worden ist, der gesteinigt worden ist, der Schiffbruch erlitten hat, der geschlagen worden ist. He went on preaching the gospel. Er ist weitergegangen und hat das Evangelium gepredigt. And so you know, we made a decision. Like this was after one month, and we still had a second month, and we were going to go to a new area. It was the night before we were going to go to that new area. Das, das war passiert, nachdem ein Monat vorbei war. Wir hatten noch einen Monat, der kommen sollte. Wir sollten am nächsten Tag jetzt zu einer neuen äh, Gegend fahren. And the people there were waiting. Und da waren Leute, die auf uns gewartet haben. And so we decided, let's move forward. Und wir haben entschieden, lass uns vorangehen. We're not gonna let the enemy stop this. Wir werden den, uh, dem Feind es nicht erlauben, das hier zu stoppen. Now, what happened was, I was gonna now preach an evangelistic series in this new place. Und an diesem neuen Ort sollte ich wieder eine evangelistische Serie predigen. But I now had no computer. Ich hatte jetzt keinen Computer. No projector. Keinen Projektor. So no, no slides. Keine uh, Folien. My Bible had been stolen. Meine Bibel war uh, which gestohlen. Which was really worden. precious to me because I had all these, you know, remarks and there was like no white space in the oh. books of Daniel and Revelation. Und das war wirklich wirklich kostbar <lacht> zu mir, denn sie hat all diese Bemerkungen gehabt und in dem Buch Daniel auf dem Baum gab es gar keinen weißen Platz mehr. And you know, actually, when the police guy came and he asked, like, what has been stolen? What is the most value that has been stolen? I said, my Bible. <laughs> und als der, als der Polizist kam und gefragt, was ist das Wertvollste, was gestohlen worden ist, habe ich gesagt, meine Bibel. So he's like, what else? Und er sagt, was noch? <laughs> Computer, projector, <laughs> ja, Computer, video camera. Projector, you know? the video camera. <laughs> So he got the point there. Er hat den Punkt so, but here I'm going to now preach another series without all of these things. Jetzt soll ich eine neue Evangelisationsreihe halten und hat nichts davon. And so I borrowed a pocket Bible from a friend. Ich habe eine Taschenbibel von jemand anders ausgeliehen. And I remember another friend of mine. He said something I will never forget. Und ein anderer Freund von mir hat etwas gesagt, was ich niemals vergessen werde. I was kind of holding this pocket Bible, like, okay, this is all I've got right now. Und ich habe diese Taschenbibel gehalten. Ich sage, okay, das ist jetzt alles, was ich habe. Another a friend, he, he looks at me and he says, never forget that David. Slew Goliath with a little stone. <lacht> und, der, und der andere Freund sagt, vergiss niemals, dass David Goli Goliath mit einem kleinen Stein geschlagen hat. So we went to this new area, Wir sind in diese neue Gegend gefahren. And I preached an entire evangelistic series without notes, without computer, without projector and with a borrowed pocket Bible. Also ich habe eine ganze Serie gehalten ohne Computer, ohne Projektor, ohne meine Notizen, nur mit einer geborgten Taschenbibel. But it was probably the best evangelistic series I've ever preached. Also wahrscheinlich die beste evangelistische Serie, die ich jemals gepredigt habe. Why? Because when we are weak, he is strong. Warum? Wenn wir schwach sind, ist er stark. And his strength, the Bible says, is made perfect in our weakness. Und seine Stärke kommt in unserer Schwachheit zur Vollendung. And you know, and we, and we had a wonderful result there. Und wir hatten unglaubliche Resultate. And da. people were actually baptized with smiles on their faces. Und Just like the picture. Und Leute wurden sogar mit einem Lächeln auf dem Gesicht getauft, so wie auf den Bildern. Beautiful. Total wunderbar. You know, but but it happens. In, it, it happens through challenges. Aber es passiert nur durch Herausforderungen. It happens when we realize that our dependence must wholly, we must wholly rely upon him. Das, wenn wir verstehen, dass wir uns völlig von ihm abhängig machen müssen. We must, we don't always know the end of the story. Wir kennen das Ende der Geschichte But nicht. God does. Aber Gott weiß es. And God promises that he will lead us from the beginning till the end. Und Gott verheißt uns, dass er uns vom Anfang bis ans Ende führen wird. Sometimes we try to finish the story. Manchmal wollen wir die Geschichte zu Ende schreiben. But we must allow God to finish the story. Aber wir müssen Gott erlauben, die Geschichte Just zu beenden. Imagine in, in these instances. <lacht> Stellt euch vor, in diesen diesen Begebenheiten. What if on that first Bible study with that lady? Was wenn ich bei dieser ersten Bibelstunde mit der Frau? What if she poured out her heart to me and I didn't know what to say and I would have gone home? <lacht> was wäre passiert, wenn ich einfach nicht gewusst hätte, was ich sagen sollte und ich wäre einfach nach Hause gegangen? What if, what if on that first evangelistic series, when only that one person came on the second night? Was wenn bei dieser evangelistischen Serie, wo nur eine Person am zweiten Abend kam? What if I packed and went home? Was wäre passiert, wenn ich einfach zusammengepackt hätte und nach Hause gegangen wäre? What about in Copenhagen, when we couldn't have that hall? What if we just said, well, it's over, let's go home? Wie wäre das gewesen, wenn in Kopenhagen, wo wir die erste Halle nicht mehr haben konnten, gesagt hätten, na, jetzt ist vorbei, wir gehen nach Hause? What about this evangelistic series in Africa, when we were robbed? What if we said, we'll go home? Was wäre gewesen, wenn wir, als wir in Afrika äh, beraubt worden sind, wir gesagt hätten, okay, lass uns einfach nach Hause gehen. There would have been a marvelous experience that we would have missed. Wir hätten ein erstaunliches Erlebnis mit Gott Because vermisst. Because in life, when you're going through dark periods, difficult periods, it's usually that the blessing is just around the corner. Denn oft ist es so, wenn du gerade durch eine ganz schwierige äh, Situation in deinem Leben gehst, dann ist der Segen meistens gerade um die Ecke. You see, we try to finish the story. Seht ihr, wir wollen die Geschichte gerne beenden. But we need to allow God to finish the story. Aber wir müssen Gott erlauben, die Geschichte zu beenden. You know, a couple of years ago, my, my, my wife and I, we were shopping. Uh, einige Jahre uh, zuvor sind meine Freunde und ich einkaufen gewesen. And you know, 
My wife, she always, when she, when she sees uh, fruit, she likes to buy that. <laughs> Und wann immer meine Frau ähm, Früchte sieht, möchte sie kaufen. Especially bananas. Vor allem Bananen. Because uh, she will, you know, freeze them and make banana ice cream. Und vor allem deswegen, weil sie dann einfrieren wird und dann Banana, äh, Banana, so, Banana ice cream machen wird. And so we're driving past this supermarket. Wir sind, wir sind an diesem Supermarkt vorbeigefahren. And there's a sign outside that says, you know, that bananas are on sale. Und da steht drauf, dass jetzt äh, Bananen günstig verkauft werden. So my wife's like, stop, we gotta get these bananas. <lacht> und sagt, stopp, wir müssen diese Bananen bekommen. So I thought, okay, I hope you need to get something else as well, because it's gonna look a little bit, you know, strange to come with just bananas. Und ich sage, na hoffentlich brauchen wir noch was anderes, weil es vielleicht ein bisschen seltsam, nur wegen Bananen da jetzt in den Supermarkt Because zu gehen. I knew she was gonna buy quite a bit. <lacht> Denn ich wusste, sie wird wahrscheinlich eine ganze Menge kaufen. Says, no, we don't need anything else. Und sie sagt, nein, wir brauchen nichts anderes. So she's loading this this cart with this chart with all these uh, bananas. <lacht> also sie hat jetzt den Einkaufswagen mit all diesen Bananen angefüllt. I'm thinking now we're gonna go to this guy at the counter. Jetzt werden wir also zu, 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 zur Kasse gehen. Yeah, you know, he's gonna think we're like woohoo woohoo. Und er wird denken, wir sind einfach total verrückt. You've lost it. <lacht> So we come there to the counter. Wir, wir kommen zur Kasse. And she's unpacking these bananas. Und sie tut jetzt all die Bananen auf die auf das Band. And the guy is just like is a young guy. Was ein junger Mann an der Kasse. He looks at the bananas. Er schaut in die Bananen. He looks at us. Er schaut uns an. He looks at the bananas. Er schaut auf die Bananen. He looks at us. Er schaut uns an. I was like I, I could read his mind. Ich ja, ich konnte sehen, was er denkt. Like do you work at a zoo or something? Aber die im Zoo oder was? Like what and so in a moment of brilliance we thought let's explain to the guy why we're buying all these bananas. Und in einem Moment von totaler Brillanz haben wir gesagt, hey, lass uns doch erklären, warum wir diese Bananen kaufen. And so, and so my wife says, you know, and, and she's going to explain the process of how you make banana ice cream. Und sie erklärt ihm jetzt den Prozess, wie man Bananeneiscreme macht. And so you got to begin with the, at, at the beginning, right? Und muss man am Anfang anfangen. So she says, first I peel the banana. Das also erstmal will ich die Bananen äh, schälen. But before she can say anything else. Aber bevor sie irgendwas sagen wird. The guy says, that's always what I do when I eat bananas. <laughs> Das heißt, das, das mache ich sowieso, wenn ich Bananen esse. He finished the story. Er hat die Geschichte beendet. But a little bit too early. Aber ein bisschen zu früh. Isn't that often with like like we're in an experience, right? And we try to finish the story and we don't allow God to do that. Und oftmals sind wir in auch so einer Situation, wir wollen die Geschichte zu schnell beenden, bevor Gott das tun kann. You know, God has plans for us that are far beyond anything we could ever imagine. Gott hat Pläne für uns, die weit über das hinausgehen, was wir uns jemals vorstellen könnten. Don't finish the story before God finishes it. Beende die Geschichte nicht bevor Gott sie beendet. And just when you're in these difficult moments, und im, wenn du in solchem schwierigen Moment bist, depend on him, trust in him. Vertraue auf ihn und 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 glaube an ihn. Because around the corner there's an experience that you wouldn't want to miss for anything. Denn um die Ecke rum ist eine Erfahrung, die du auf jeden Fall nicht verpassen möchtest. God has a plan and purpose for your life. Gott hat einen Plan und einen Zweck für dein Leben. He wants to make you in his image. Er möchte dich in sein Bild erschaffen. Give to God that which belongs to God. Gib Gott das, was ihm gehört. There's nothing more exciting than working for God. Es gibt nichts spannenderes als für Gott zu arbeiten. There's nothing more exciting than walking in the path that God has for you. Es gibt nichts Spannendes, als in dem Pfad zu gehen, den Gott für dich vorbereitet It's hat. Es ist nicht notwendigerweise der, der äh, ganz äh, rosa-rote Weg, wo alles super läuft. There are challenges on that path. Da sind Herausforderungen auf diesem Weg. But it's in those challenges and through those challenges that God reveals His strength. Aber insbesondere in und durch diese Herausforderungen offenbart Gott seine Stärke. And I want, I don't want you to miss such a life. Und ich möchte, dass du so ein Leben nicht verpasst. Allow God to work in you. Erlaube Gott in dir zu arbeiten. Start reaching out to people around you. Fang an, andere Menschen zu erreichen um dich herum. And allow God to orchestrate the affairs of your life so that he may become prominent. Und erlaube Gott, dass er die Angelegenheiten deines Lebens so gestalten kann, dass er zum Vorschein kommt. And allow him to create you in his image. Und erlaube ihm dich in sein Bild zu schaffen. And when you do that, und wenn du das tust, when you place yourself as the clay in the potter's hand, wenn du dich wie der Ton in die in die in die Hände des Töpfers begibst, it will be a road of utter dependence on him. Es wird ein Weg der totalen Abhängigkeit von ihm sein. You don't always see the end from the beginning. Du siehst das Ende noch nicht von Anfang an. But you learn to trust in him because you know when you put your trust in him, the best is yet to come. Aber du lernst ihm zu vertrauen, denn du weißt, wenn ich ihm glaube, dann kommt das Beste noch. Amen. Amen. This is my prayer for each one of you. Und das ist mein Gebet für jeden einzelnen von uns. How many of you want to say I want to live the life, the exciting life of serving God? Wer von euch möchte sagen, das ist Amen. ich möchte das spannende Leben des Dienstes für Amen. Gott leben. Amen. Let's pray together. Lass uns beten. Father in heaven, thank you for being with us this evening. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir so sehr, dass du mit uns gewesen bist an diesem Abend. Thank you that you have called us. Danke, dass du, dass du uns gerufen hast, dir zu dienen. Angels could have done the work. 
Engel hätten das Werk tun können. And yet you have entrusted it to mankind. Aber doch hast du es der Menschheit übertragen. Because you know that the greatest joy is found in service. Denn du weißt, die größte Freude ähm, wird im Dienst gefunden. Lord, I pray that in service we may recognize our weakness and manifest your strength. Gott, ich bitte, dass wir im Dienst unsere Schwachheit erkennen und deine Stärke annehmen. May we lean upon you. Lass uns ganz auf dich vertrauen. And may we cling to the promise. Und lass uns ganz festhalten an der Verheißung. That you that started a good work in us das, will also complete it. Dass du, der du ein gutes Werk in uns angefangen hast, es auch vollenden kannst und willst. Thank you that you are the author and finisher of our faith. Danke, dass du der Anfänger und der Vollender unseres Glaubens bist. And that because of the death and resurrection of Jesus. Und das wegen der auf wegen des Todes und der Auferstehung Jesu Christi. You can write the story of our lives. Dass du deswegen die Geschichte unseres Lebens schreiben kannst. And I pray that these chapters that are yet to be written. Und ich bete, dass die Kapitel, die noch geschrieben werden müssen, will be written not in our strength but yours. Dass sie nicht in unserer Kraft geschrieben werden, sondern in deiner Kraft. For we pray this in the precious and almighty name of Jesus Christ. Denn wir bitten es im kostbaren und allmächtigen Namen Jesu Christi. Amen. Amen. Amen.